আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে ম্যাট্রিক্সের যে বেসিক জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব বিশেষ করে ম্যাট্রিক্স কি ম্যাট্রিক্স কত প্রকার ম্যাট্রিক্সের বিভিন্ন ধর্ম আর ম্যাট্রিক্সের বিভিন্ন ধর্মের উপর ভিত্তি করে কি রকম অঙ্ক আসতে পারে এরকম কিছু অঙ্ক তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাবো তোমরা ভিডিওটা না টেনে মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে আশা করা যায় সব কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে কারণ আমি পুরোটা ডিটেলস তোমাদেরকে বুঝাবো তো এই জন্য তোমরা একটু ধৈর্য নিয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে চলো তাহলে শুরু করি ম্যাট্রিক্স কি ম্যাট্রিক্স হলো কতগুলো সংখ্যার আয়তাকার বিন্যাস সংখ্যার জায়গায় অন্য কিছু হইতে পারে যে কোনো কিছু যদি আয়তাকারে বিন্যাস করতে পারি তখন সেটা ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে যেমন আমি এখানে একটা ম্যাট্রিক্স লিখে রাখছি দেখো এখানে কতগুলো সংখ্যা আয়তাকারে আমি বিন্যস্ত করছি এগুলো তুমি বলতে পারো যে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এগুলো তো সংখ্যা না এগুলো তো এবিসিডি হ্যাঁ এখানে আমি সাধারণ আকারে প্রকাশ করছি এই জন্য এখানে সংখ্যা ব্যবহার করে নি এবিসিডি দিয়ে প্রকাশ করছি কিন্তু ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সংখ্যাও থাকতে পারবে অন্য কিছুও থাকতে পারবে এটা কোনো সমস্যা না তাহলে এখানে কতগুলো সংখ্যাকে আমি আয়তাকারে শুধু বিন্যাস করলে হবে না এদেরকে নির্দিষ্ট একটা চিহ্নের মধ্যে রাখতে হবে সে চিহ্ন হলো এটাকে হয় থার্ড ব্র্যাকেট এর মধ্যে রাখতে হবে না হলে এরকম দুইটা দাগের মাঝখানে রাখতে হবে না হলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে এই তিনটার চিহ্নের যে কোনো একটা চিহ্ন দিয়ে আমি ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করতে পারি আর দেখো এখানে ম্যাট্রিক্স এর যে নামকরণটা আমি করছি এটা ম্যাট্রিক্স এর নাম দিচ্ছি আমি হলো বড় হাতের এ যে কোনো ম্যাট্রিক্স কে আমরা নামকরণ করতে গেলে ক্যাপিটাল এ বি সিডি দিয়ে লিখতে হবে এই জন্য আমি এটা এ দিয়ে প্রকাশ করছি আর এখানে দেখো যে ম্যাট্রিক্স টা যে আয়তাকারে সাজিয়েছি এটা কতগুলো সারি এবং কতগুলো কলামে বিভক্ত হয়েছে এখন সারি কোন গুলা সারি হবে হচ্ছে তোমার ভূমির সমান্তরাল যেটা মানে আনুভূমিক যেটা ভূমির সাথে যেটা আনুভূমিক থাকবে বা ভূমির সমান্তরালে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হলো সারি তাহলে এখানে সারির সংখ্যা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা এর মাঝখানে কতগুলো আছে জানি না আর এটা হচ্ছে এম তম সারি আমি এটা বুঝলাম কিভাবে এটা এম তম সারি একটু ভালো করে মনোযোগ দেওয়া দেখো এ ওয়ান ওয়ান লেখা এখানে হলো এ ওয়ান ওয়ান লেখা পরেরটা লেখা হচ্ছে এ টু ওয়ান তারপরেরটা হলো এ থ্রি ওয়ান একদম সবার শেষে এ এম ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি প্রথম সারি মানে এই যে প্রথম সারি এটাকে বলতেছি দ্বিতীয় সারি এইটাকে বলতেছি তৃতীয় সারি তাহলে শেষেরটা এম তম সারি হবে মানে একদম সবার শেষেরটা কি এম তম সারি হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে এখানে সারির সংখ্যা আছে হলো এম সংখ্যক চলতে চলতে এখানে আছে হলো এম তম সারি তাহলে এই ম্যাট্রিক্স এ সারির সংখ্যা এম সংখ্যক আর লম্বা লম্বি ভাবে যেগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় কলাম তার মানে এখানে কলামের সংখ্যা আছে হলো এটা প্রথম কলাম এটা দ্বিতীয় কলাম এটা তৃতীয় কলাম এটা হলো এম তম কলাম এটা হচ্ছে এম তম কলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা এমন একটা ম্যাট্রিক্স যার নাম হলো বড় হাতের এ আর এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সারি আছে হলো এম সংখ্যক কলাম আছে হলো এম সংখ্যক এখন যতগুলো সারি আছে আর যতগুলো কলাম আছে এটাকে সংক্ষেপে এই নিচে প্রকাশ করা হয় সংক্ষেপে লিখা হয় এম বাই এম এটাকে আমরা পড়ব হলো এম বাই এম মানে এখানে এম গুণ এন না এটা পড়তে হয় এম বাই এন মানে এটা দিয়ে বুঝেছে এম সংখ্যক সারি আর এম সংখ্যক হলো কলাম আছে এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে এখন তুমি খেয়াল করো এই যে ম্যাট্রিক্স এর কিছু কিছু উপাদান নিয়ে তো ম্যাট্রিক্স টা গঠিত যে সংখ্যাগুলো নিয়ে ম্যাট্রিক্স টা গঠিত ওই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় উপাদান বা ভুক্তি তাহলে দেখো এখানে অনেকগুলো উপাদান বা ভুক্তি আছে কোন উপাদান কত নম্বর সারিতে থাকবে আর কত নম্বর কলামে থাকবে সেটা তার নিচে লিখে দেওয়া হয় ছোট করে যেমন দেখো এখানে এ ওয়ান ওয়ান এটা দেখে আমরা বুঝতেছি যে এই উপাদানটা আছে প্রথম সারির প্রথম কলামে আর এই উপাদানটা আছে দ্বিতীয় সারির প্রথম কলামে মানে দ্বিতীয় সারির মধ্যে আর প্রথম কলামের মধ্যে এটা পরেরটা হলো তৃতীয় সারি এবং প্রথম কলামের মধ্যে এখন তুমি চিন্তা করো এই এটার দিকে খেয়াল করো এটা হলো এ থ্রি থ্রি তার মানে সারি নাম্বার তিন কলাম নাম্বার তিন এর অবস্থান তাহলে তুমি তিন নাম্বার সারিতে যদি আসতে চাও এটা তৃতীয় সারি আর তিন নাম্বার কলাম কোনটা এটা তিন নাম্বার সারি এবং তিন নাম্বার কলামে শর্ত পূরণ করতেছে এ থ্রি থ্রি তাহলে এর নিচে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া থাকে এটা দিয়ে মূলত কত নম্বর সারি এবং কত নম্বর কলামে আছে সেটা বোঝানো হয় এখানে তুমি খেয়াল করো এখানে মোট কতগুলো উপাদান আছে সেটাও আমরা সহজেই বের করতে পারি 
এখানে সারির সংখ্যা যত আর কলামের সংখ্যা যত এটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে উপাদান সংখ্যা কত সেটা আমি সহজেই বের করতে পারবো মনে রাখবা সারির সংখ্যা আর কলাম সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি তাহলেই উপাদান সংখ্যা পেয়ে যাওয়া যায় যেমন এখানে এম সংখ্যক সারি আছে এম সংখ্যক কলাম আছে তাহলে এম আর এম যদি গুণ করি তাহলে আমরা এখানে মোট উপাদান সংখ্যা পেয়ে যাব এখন যদি তোমাকে আমি যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে জিজ্ঞাসা করি এটা মনে করো থ্রি বাই ফাইভ তাহলে এখানে মোট কতগুলো উপাদান থাকবে এখানে উপাদান থাকবে হলো পনেরোটা তার মানে এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে উপাদান থাকবে পনেরো পনেরোটা এখানে সারি থাকবে তিনটা কলাম থাকবে হলো পাঁচটা আর তোমাদের আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করে রাখি যে এম বাই এন এটা দিয়ে ম্যাট্রিক্স এর ক্রম বুঝায় ক্রম এটা দিয়ে ম্যাট্রিক্স এর ক্রম বা অর্ডার বুঝায় এটা দিয়ে ক্রম বা অর্ডার বুঝায় তাহলে আমি বলতে পারি এটা হলো তিন বাই তিন এম বাই এন ক্রমের বা এম বাই এন অর্ডারের একটা ম্যাট্রিক্স এখন ম্যাট্রিক্স কে সাধারণ আকারে কিভাবে প্রকাশ করা হয় সেটা আমরা একটু দেখি দেখো কোন ম্যাট্রিক্স কে এইভাবে সাধারণ আকারে প্রকাশ করা হয় এটার মানে আসলে কি এটা ভালো করে খেয়াল করো এটা এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমি প্রশ্ন করব এবং পরে সেটা তোমরা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করব যদি না পারো সেটা আমি আবার সমাধান করাই দেব এখন দেখো আমি যদি তোমাকে কখনো এভাবে বলি যে এ একটা ম্যাট্রিক্স এটা হলো এ আই জে দেখো আই আই দিয়ে আমি কিন্তু কত নাম্বার শাড়িতে এটা আর জে দিয়ে কত নাম্বার কলামে এটা বোঝানো হচ্ছে এখানে এটা বুঝাইতেছি আর এখানে হলো এটা হলো দুই বাই তিন ক্রমের একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে এতটুকু দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা এমন একটা ম্যাট্রিক্স যার মধ্যে সারি থাকবে হলো দুইটা কলাম থাকবে হলো তিনটা মানে এইভাবে আনুভূমিক ভাবে দুইটা সারি হবে আর লম্বা লম্বি ভাবে তিনটা কলাম হবে এই এগুলো কেমন হবে প্রথম যে উপাদানটা এটা এক নাম্বার সারির এক নাম্বার কলামে অবস্থান করতেছে এটা থাকবে এক নাম্বার সারির দুই নাম্বার কলামে অবস্থান করতেছে এটা হলো এক নাম্বার সারির তিন নাম্বার কলামে অবস্থান করছে যেহেতু কলাম তিনটা তাহলে আমি তিন পর্যন্ত যাব এখানে আর এটা হলো দুই নাম্বার সারির এক নাম্বার কলাম এটা দুই নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম এটা দুই নাম্বার সারি তিন নাম্বার কলাম তাহলে দুই বাই তিনের হয়ে গেছে দেখো এখানে সারি হলো কয়টা দুইটা কলাম হলো তিনটা তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে আসলে এটাই বোঝানো হইতেছে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বোঝানো হচ্ছে এইখানে মাঝে মধ্যে দেখবা যে এই আই আর জে এর উপর যদি কোনো শর্ত দেওয়া থাকে ওই শর্ত দেখে আমরা একদম এই উপাদান গুলো কি হবে মানে সংখ্যা মান পর্যন্ত বের করতে পারবো এই পরবর্তীতে আমরা এরকম একটা অঙ্ক তোমাদের দিব তোমরা প্রথমে চেষ্টা করবা ভিডিওটা থামিয়ে রেখে চেষ্টা করবা না পারলে পরবর্তীতে আমারটা দেখে নিও তাহলে মনে রাখবো যে এভাবে যদি কোনো কিছু প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটাকে ম্যাট্রিক্স এর সাধারণ আকার বলা হয় এখন দেখো এক নাম্বারের যে প্রশ্নটা আছে আমি তোমাকে বলছি যে এ দুই বাই তিন ক্রমের একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করো যার উপাদান গুলো এই শর্তটা মানে মানে একটা ম্যাট্রিক্স তোমাকে তৈরি করতে বলছি যে যার উপাদান গুলো একটা শর্ত মেনে চলে তাহলে তুমি খেয়াল করো এখানে আমার দেওয়া আছে এ হলো আই জে আর এটা হবে দুই বাই তিন ক্রমের আর এখানে শর্তটা হলো এ আই জে হবে হলো টু আই মাইনাস জে এখন একটু আগে আমি তোমাদের বলছি এটা কিভাবে আমরা তৈরি করি এটা তৈরি করি যেহেতু দুই বাই তিন তাহলে এখানে হবে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এটা হলো এ ম্যাট্রিক্সটা এখন এর উপাদানগুলো আসবে কোর থেকে এই শর্ত থেকে আসবে একটু খেয়াল করো আমি যদি এ ওয়ান ওয়ান এর মান বের করতে চাই তাহলে এখানে এ ওয়ান ওয়ান লিখি একটু খেয়াল করো তো ও আয়ের জায়গা কত ওয়ান জে এর জায়গা ওয়ান তার মানে আয়ের জায়গা ওয়ান জে এর জায়গা ওয়ান তাহলে এখানে আয়ের জায়গা ওয়ান ব্যবহার করি জে এর জায়গা ওয়ান ব্যবহার করি তাহলে ফলাফল কি আসতে দুই একে দুই বিয়োগ এক মানে এক আসতেছে এখানে তাহলে দ্বিতীয় উপাদানটার মান যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এ ওয়ান টু তাহলে এখানে শর্ত হলো আয়ের জায়গা হচ্ছে ওয়ান বিয়ের জায়গা সরি জের জায়গা হলো টু তাহলে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু তাহলে এখানে জিরো আসতেছে একইভাবে আমি পরেরগুলো বের করতে থাকি টু ওয়ান মাইনাস থ্রি 
समान हलो माइनस वन एपदान बेर करते चाहले ए टू वन आई जैगा टू जेर जैगा वन फलाफल आते चार विग एक मान तीन ए टू टू दू जगह टू बस फलाफल आसते टू और ए टू थ्री एट आसते टू इंटू थ्री सरि टू इंटू टू माइनस थ्री तेल आसते से वन ख्याल करो हमें क्योंकि एखे सबग उपादान संख्या मान बेर करते संख्या मानगुल बसाय दी देखो ए वन ओन जैगा बस कत शुद्ध वन ए वन टू एर जैगा बस जिरो और ए वन थ्री एर जैगा बस माइनस वन परवर्ती थ्री टू वन एटाई हल मैट्रिक्स एखे जो मैट्रिक्स गठन करते बोलोटाई देखो मैट्रिक्स साधारण आकार तुम जो भलोक जाना थे जो शर्त देखे मैट्रिक्स निर्णय करतेब एट अनेक समय परीक्षा दुई मार्कर जो आसे अथवा विभिन्न भर्ती परीक्षा आसे और यगल पढ़ार जो तुम्हें अवश्य अवश्य धर्मगुलो जानते हैं बेसिक जिन जगह से क्लियर रखते हैं पर प्रश्न ख्याल करो दुई नम्बर बोलते एक मैट्रिक्स उपादान संख्या आठ टी और मैट्रिक्स टीते सर्वाधिक कतगुल भिन्न अर्डर होते अर्डर मान कि तीन एक बुबा जो लिखते पर कत भिन्न भिन्न भाव एटार लिखा सम्भव से जिज्ञासा कर अच्छा तुम्हें देखो तो ये जे एट हलो दुई बीन क्रम एक मैट्रिक्स एखे उपादान संख्या क्या आज छा छा उपादान आता बेर करार जो अर्डारे दुटार गुण कर लेना मैं शाड़ी एवं कलम गुण कर ले मैं शाड़ी गुण कलम उपादान संख्या कार समान उपादान संख्या शाड़ी और कलम गुण फल समान शाड़ी गुण कलम मान शाड़ी और कलम गुण कर लेदान संख्या पाई तुम चिंता करो तो आठ के कत रकम भिन्न उपाय शाड़ी एवं कलम भाग करा जाए मैं शाड़ी एवं कलम भाग करा जाए कत रकम भिन्न उपाय एक होते हलो एक शाड़ी आठटा कलम मान आठ के आठ अथवा आठटा शाड़ी एक कलम मान आठ के आठ ठीक थकल होते चार्ट शाड़ी दुईटा कलम होते दुईटा शाड़ी चार्ट कलम और जाए ना आठ के आठ दुईटा संख्यार गुण फल रूप में प्रकाश करा जाए ना मन रखा तुम मन होते सर एक गुण आठ और आठ गुण एक तो एक ही जिन गुण क्षेत्र आठ और आठ गुण एक एक ही जिन कर्डर क्षेत्र क्रमर क्षेत्र एक जिन ना एक बट बोलते एक शाड़ी आठ कलम और आठ बोलते आठ शाड़ी एक कलम यह भिन्नतने एखे क्योंकि भग्नांश भांगाना जाए ना कारण शाड़ी संख्यार कलम संख्या भग्नांश होते भग्नांश भांगा ना अने के बाद चिंता करते सर हाफ इंटू सिक्सटीन मान अर्धेक शाड़ी और षोलोटा कलम जो भांगा अर्धेक शाड़ी होते कखो शाड़ी संख्या कखो अर्धेक होते पूर्ण संख्य होते यह भग्नांश दिए चिंता करार दरकार नहीं आशा करी तुम्हारा बुझते पर जा देखी एसिंग मैट्रिक्स प्रकार भेद मैट्रिक्स प्रकार भेद मध्य प्रथम आयतर मैट्रिक्स नहीं आयतर मैट्रिक्स मान हल जो मैट्रिक्स एम और एन समान होना देखो भलोक ख्याल करें मैट्रिक्स साधारण आकार ए आई जे और ये थको कि एम बन एखे एम दिए शाड़ी संख्या बोझाना एम दिए क्योंकि कलम संख्या बोझाना तो हमें जदि को मैट्रिक्स एम आर एन समान ना मान शाड़ी और कलम संख्या समान ना तो आयतर मैट्रिक्स हो जाए और जदि एम आर एन समान हो जाए तक से बर्गकार मैट्रिक्स स्कोयर मैट्रिक्स मैं शाड़ी और कलम जो समान है तक तो देखते बर्ग क्षेत्र मत हो जाए मैं दैर्घ्य प्रस्तुत समान हो जाए ना 
সারিত দৈর্ঘ্য বরাবর চিন্তা করি আমরা আর প্রস্থ বরাবরকে আমরা কলম চিন্তা করি তাহলে এইভাবে চিন্তা করে গেলে বোঝা যাচ্ছে যে যদি এমআরএন সমান না হয় তাহলে সেটাকে আমরা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো তুমি খেয়াল করো এটার সারির সংখ্যা কয়টা দুইটা এটার কলম সংখ্যা কয়টা তিনটা আবার এখানে সারির সংখ্যা তিনটা কলম সংখ্যা দুইটা তাহলে এই দুই তিন তো সমান না এগুলো তার সমান না এই জন্য এগুলোকে আমরা বলতেছি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স আয়তাকার ম্যাট্রিক্স দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে আনুভূমিক আর একটা হচ্ছে লম্বা লম্বি উলম্ব দেখো এটা হচ্ছে আয়তাকার মানে আনুভূমিক আয়তাকার ম্যাট্রিক্স এটা কখন হবে যখন সারির সংখ্যা কম দেখো যখন সারির সংখ্যা স্মলার দেন কলম সংখ্যা মানে সারি যখন কলামের থেকে ছোট হবে যেমন এখানে সারির সংখ্যা আছে তিনটা কলম সংখ্যা আছে সরি সারি সংখ্যা আছে দুইটা কলম সংখ্যা আছে তিনটা তাহলে এটা একটা আনুভূমিক আয়তাকার ম্যাট্রিক্স আর এটা দিয়ে খেয়াল করো এখানে সারি সংখ্যা আছে কয়টা তিনটা আর কলম সংখ্যা আছে কয়টা দুইটা এটা হচ্ছে উলম্ব আয়তাকার ম্যাট্রিক্স তাহলে এই এটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সারি গেটার দেন কলম তাহলে এম এন যদি সমান হয় সেটা হয়ে যাবে বর্গ ম্যাট্রিক্স আর যদি এম বড় এন ছোট হয় বা এম ছোট এন বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স আর এটার মধ্যে আবার এটার মধ্যে আবার সারির সংখ্যা কম হলে আনুভূমিক আয়তাকার আর সারির সংখ্যা বেশি হলে উলম্ব আয়তাকার হবে তাহলে এটা মনে রেখো আমরা পরবর্তীটাতে যাই এবার দেখো সারি ম্যাট্রিক্স সারি ম্যাট্রিক্স বা রো ম্যাট্রিক্স এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে কোন ম্যাট্রিক্স এর যদি সারি সংখ্যা একটাই হয় মানে একটা ম্যাট্রিক্স এর যদি সারি একটাই হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে সারি ম্যাট্রিক্স এখানে যেমন সারি সংখ্যা কয়টা একটা কিন্তু কলাম সংখ্যা কয়টা তিনটা আছে এখানে তিনটা কলাম আছে কিন্তু কলাম তিনটা জায়গায় চারটা পাঁচটা একটা দুইটা যে কোনো কিছু থাকতে পারে কলাম সংখ্যার উপর কোনো শর্ত নাই শর্ত হলো সারি সংখ্যার উপর যদি সারি সংখ্যা একটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সারি ম্যাট্রিক্স আর একইভাবে কলাম ম্যাট্রিক্স এর জন্য কলাম ম্যাট্রিক্স এর জন্য এখানে যদি কলামের সংখ্যা একটা হয় দেখো এখানে কলামের সংখ্যা কয়টা একটা কিন্তু সারির সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে কোন ম্যাট্রিক্স এর কলাম সংখ্যা একটা হলে সেটাকে আমরা বলবো কলাম ম্যাট্রিক্স সারির সংখ্যা যা হয় হোক এটা কিন্তু দেখার বিষয় না তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমস্ত সারি ম্যাট্রিক্স আসলে ওয়ান বাই কিছু একটা এরকম থাকবে এখানে যা মন চায় থাকতে পারে কিন্তু প্রথমে এক থাকতেই হবে আর সমস্ত কলাম ম্যাট্রিক্স এর কিছু একটা বাই এক এটা হবে মানে কলামের সংখ্যা হবে একটা সারি সংখ্যা হবে জানি না তাহলে পরেরটাই চলে এবার শূন্য ম্যাট্রিক্স নামের মধ্যেই উত্তর রয়ে গেছে শূন্য ম্যাট্রিক্স মানে হলো যদি কোনো ম্যাট্রিক্স এর সকল উপাদান শূন্য হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্স কেই শূন্য ম্যাট্রিক্স বলা হবে এটা খেয়াল করো এটা একটা তিন বাই তিন ক্রমের শূন্য ম্যাট্রিক্স আর শূন্য ম্যাট্রিক্স কে সাধারণত ও দিয়ে প্রকাশ করা হয় আমি এই পুরাটা না লিখে আমি যদি শুধু এতটুকু লিখতাম ও থ্রি বাই থ্রি তাহলে তুমি বুঝে নিতে এটা একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স হবে আর এর সারি হবে তিনটা কলম হবে তিনটা মানে এমন হবে আমি যদি বলি ও টু বাই থ্রি তাহলে বুঝে নেবা যে এটা একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স যার সারি হবে দুইটা কলম হবে তিনটা মানে এটা বোঝানো হচ্ছে এটা বুঝাচ্ছে এবার আসো উপম্যাট্রিক্স উপম্যাট্রিক্স হলো কোন একটা ম্যাট্রিক্স এর কিছু উপাদান নিয়ে যদি আর একটা ম্যাট্রিক্স গঠিত হয় তখন এই পরের ম্যাট্রিক্স টাকে আগের ম্যাট্রিক্স এর উপম্যাট্রিক্স বলা হবে যেমন বি এখানে এ এর উপম্যাট্রিক্স কিভাবে দেখো বি এর যে উপাদান গুলো এক দুই দুই চার এখানে এই এটুকু নিয়ে গেছি আমরা এটুকু এক দুই দুই চার আমি যদি শুধু এক নিয়েও কোনো ম্যাট্রিক্স গ্রহণ করে এখানে শুধু এক নিয়ে এটাও এটার উপম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে আমি যদি এখানে দুই চার এই দুই তিন চার পাঁচ এটা নিয়ে গঠন করি সেটা উপম্যাট্রিক্স হবে মানে এর যে কোনো অংশ নিয়ে যদি আমি কোনো ম্যাট্রিক্স গঠন করি সেটা হয়ে যাবে আগের ম্যাট্রিক্স এর উপম্যাট্রিক্স এবার দেখো বর্গম্যাট্রিক্স সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে বেশি আমাদের যেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হলো বর্গম্যাট্রিক্স এখন বর্গম্যাট্রিক্স হলো ওই যে বলছিলাম এম বা এম 
অথবা এন বা এম এখানে এম বলতে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে যেমন এখানে কত আসছে তিনটা সারি তিনটা কলাম তাহলে এখানে তিন বাই তিন মানে আমি এটা বুঝাইলাম যে সারি আর কলাম যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে সেটা হবে বর্গ ম্যাট্রিক্স এখন এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের দেখো এই যে প্রথম যে উপাদানটা আছে মানে এ ওয়ান ওয়ান যে উপাদানটা এই উপাদান দিয়ে যে কর্ণটা যায় এই কর্ণটাকে কিন্তু আবার প্রধান কর্ণ বা মুখ্য কর্ণ বলা হয় আর বর্গ ম্যাট্রিক্স এরই কর্ণ থাকে আর অন্য কোন ম্যাট্রিক্স এর কর্ণ থাকবে না তুমি চিন্তা করো একটা ম্যাট্রিক্স যদি এমন হয় এটার কোন মুখ্য কর্ণ থাকতে পারে কর্ণ থাকতে পারবে থাকবে না কেমনে কর্ণ থাকে তুমি এমনি এমনি দিতে পারো এমনি এমনি কি হয় না কোনো কর্ণ হয় না কিন্তু এটার ক্ষেত্রে দেখো কর্ণ আছে যখন বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে তখন কর্ণ থাকবে এখন আমরা দেখি কর্ণ ম্যাট্রিক্স কি আগে মুখ্য কর্ণটা সম্পর্কে জেনে নেই মুখ্য কর্ণ হলো প্রথম সারির প্রথম উপাদান যে কর্ণের মধ্যে থাকবে সেটাকে বলা হবে মুখ্য কর্ণ তাহলে প্রথম সারি আর প্রথম কলামের যে উপাদানটা আছে এটা এই এই কর্ণের মধ্যে আছে তাহলে এই কর্ণটাকে আমরা বলবো হলো মুখ্য কর্ণ মূর্খ কর্ণ না কিন্তু মুখ্য কর্ণ মুখ্য কর্ণ বা মেন ডায়াগনাল যাই বলো না কেন আর তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সমর্থক আমি দেখো সবগুলোর যত রকম নাম আছে চেষ্টা করেছে সবগুলো নাম এখানে লিখে দেওয়ার কারণ পরীক্ষার মধ্যে অনেক সময় নাম চেঞ্জ করে আসে আর তুমি যদি নাম নাম দেখে বুঝতে না পারো যে এটা আসলে কি বুঝানো হয়েছে তাহলে তো আর অঙ্ক করতে পারবে না এই জন্য তোমরা এটা দেখে নিও আমি হয়তো সবগুলোর নাম বলতেছি না তোমরা একটু দেখে নিও তাহলে আর এই পাশে যে কর্ণটা আছে এই কর্ণ দিয়ে আমার কিছুই যায় আসে না কারণ ম্যাট্রিক্স এই কর্ণ নিয়ে কখনোই কাজ করা হবে না দেখবে যে কখনো এই কর্ণ নিয়ে কাজ হবে না যা কর্ণ নিয়ে কাজ করা হবে সব মুখ্য কর্ণ নিয়ে কাজ করা হবে যদি উল্লেখ করে যে মুখ্য কর্ণ তাহলে আমরা ধরে নিব মুখ্য কর্ণ আর যদি উল্লেখ না করে সেক্ষেত্রে আমরা মুখ্য কর্ণই ধরে নিব তাহলে খেয়াল করো মুখ্য কর্ণ যদি বুঝে থাকো এবার দেখো কর্ণ ম্যাট্রিক্স কি এখন দেখো তো এটা না মুখ্য কর্ণ তাহলে মুখ্য কর্ণর উপাদান গুলো ছাড়ার বাকি যেগুলো আছে সবই কি এখানে শূন্য এই শর্তটা ভালো করে খেয়াল করো মানে এখানে আমি আরো একটু জিনিস লিখিনি সেটা হলো সাধারণ আকারটা কিন্তু আমি লিখিনি সাধারণ আকারটা এমন ছিল না আই যে এখানে হলো তোমার এম বাই এন এখানে খেয়াল করো উপাদান গুলো কি হবে উপাদান গুলো হলো বলছে যে এ আই যে জিরো হবে কখন জিরো হবে যখন আই আর যে সমান হবে না এর মানে কি ভালো করে খেয়াল করো আমি সাধারণ আকারের মধ্যে দেখছি যে লিখতে হয় এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এভাবে লিখতে হয় এখন তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করো তো এই মুখ্য কর্ণ যেটা আছে এর উপাদানগুলোর আই এবং জে এই দুইটার সমান দেখো এখানে ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি তার মানে মুখ্য কর্ণের সকল উপাদানের আই এবং জে এর মান সমান কিন্তু বাকি যেগুলো আছে দেখো এগুলো একটাও সমান না তার মানে এখানে বলা হয়েছে যে তুমি এ আই জে এর মান জিরো দিবা এ আই জে দিয়ে উপাদানে বোঝানো হচ্ছে এখন কোন উপাদান গুলো জিরো হবে যাদের আয়ের মান আর জে এর মান সমান না তাহলে এখানে আয়ের মান আর জে এর মান সমান না কাদের মধ্যে এদের তাহলে এগুলো সব জিরো বসবে যেখানে যেখানে আমি গোল্লা ব্যবহার করছি এখানে সব জিরো বসবে আর জিরো বসলে এটা হয়ে যাবে আর তখন আমরা এটাকে কি বলবো কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলবো তুমি ভালো করে খেয়াল করো এখানে কিন্তু বলে নাই যে কর্ণের মধ্যে কি উপাদান থাকবে কর্ণের মধ্যে কি উপাদান থাকবে সেটা দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় কর্ণ বাদে বাকিগুলো জিরো আছে কিনা এখন যদি কখনো তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এটা দিয়ে জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 থ্রি তাহলে এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমি এখানে লিখছি এই ম্যাট্রিক্সটা কি কর্ণ ম্যাট্রিক্স হবে অবশ্যই কর্ণ ম্যাট্রিক্স হবে এই মুখ্য কর্ণ বাদে বাকিগুলো সব জিরো কিনা সেটা দেখো আমার কথা হলো এইগুলো জিরো হতে হবে মাঝখানে কর্ণের উপর কি হবে সেটা আমার দেখার বিষয় না তার মানে আমি বলতে পারি যদি এগুলো সবও জিরো হয় তাহলে সেটা কি কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো মানে বর্গাকার শূন্য ম্যাট্রিক্সকে আমরা কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো এটা কোনো সমস্যা না এবার আসি দেখো কর্ণ ম্যাট্রিক্সকে সহজেই প্রকাশ করা যায় যারা অলস তারা বলে যে এত বড় কেন লিখব আমরা এইভাবে লিখি যে ডিআইএ বা ডিআইএজি মানে ডায়াগোনালের এই যে তোমার 
প্রথম অক্ষরগুলো নেওয়া হয় এটা দিয়ে কোন বোঝায় নিয়ে আমি যদি এখানে এইভাবে লিখে দিই যেমন এ ই আই এটা দিয়ে আসলে আমি কি বুঝাইলাম এটা দিয়ে বুঝাইলাম যে এটা একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স আর এই কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর কর্ণের উপাদানগুলো হবে এ ই এবং আই তাহলে এটা দেখলে আমরা বাকি পূর্ণ ম্যাট্রিক্সটাই গঠন করে ফেলতে পারবো কিভাবে আমরা এখানে ম্যাট্রিক্সটা যখন লিখব তখন কর্ণ বরাবর বসবে এ ই এবং আই আর বাকিগুলো কি দিয়ে পূরণ হবে জিরো দিয়ে তাহলে এই তো হয়ে গেছে এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স তাহলে মনে রাখবা যে এই বড় ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা সহজেই এভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারি যদি কখনো এভাবে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বুঝে নেবা যে এটা একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স আর কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর কর্ণ ম্যাট্রিক্স হোক আর যে কোনো ম্যাট্রিক্স হোক ওই ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস বের করা যায় দেখো ট্রেস আসলে কি ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস বলতে কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমি এতক্ষণ যত কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম সব কিন্তু বর্গ ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করছি দেখবে পরবর্তীতে যা আলোচনা করব তারও প্রায় সবই বর্গ ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব মানে বর্গ ম্যাট্রিক্স এরই এগুলো হচ্ছে শাখা উপশাখা তাহলে এখন দেখো এটা একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্স এর প্রধান যে কর্ণটা আছে এই প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো যদি আমি যোগ করে দেই তাহলে যে যোগ ফল পাবো ওই যোগ ফলটা হবে এ এর ট্রেস মানে এ ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস হবে এটা তাহলে এখানে যেমন দেখো এ ট্রেস যদি আমি বের করতে চাই তাহলে তুমি লিখবা হলো টি আর এ মানে কার ট্রেস এ ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস এটা হবে হলো এ প্লাস ই প্লাস আই তাহলে আশা করা যায় তোমরা ট্রেস কি এটাও বুঝছ তাহলে এইবার দেখো আমরা এই কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর আরো দুইটা বিশেষ রূপ আমরা দেখব সেটা হলো স্কেলার ম্যাট্রিক্স এবং আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তাহলে দেখো এখানে স্কেলার ম্যাট্রিক্স কি স্কেলার ম্যাট্রিক্স হলো দেখো এখানে কর্ণ যেটা আছে আমরা তো এটাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলতেছি আর কর্ণ ম্যাট্রিক্স মানেই হলো এই পাশের উপাদানগুলো জিরো এই পাশের উপাদানগুলো জিরো এখন তুমি খেয়াল করো এই মুখ্য কর্ণের সকল উপাদান একই এ এ এ মানে এই কর্ণ ম্যাট্রিক্সটা এরকম না এমন আছে তার মানে সকল উপাদান একই এ এ এ বলতে কিন্তু এখানে একই বোঝানো হয়েছে সেক্ষেত্রে সবাই টু 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 ফাইভ 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 বা সিক্স 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 যে কোনো কিছু মানে একই থাকলেই চলে যদি এই কর্ণের মুখ্য কর্ণের সকল উপাদান একই হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাহলে এটা একটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স আর আরেকটা জিনিস দেখো এখন এই সকল উপাদান একই হওয়ার সাথে সাথে যদি এই সকল উপাদান ওয়ান হয় এই সকল উপাদান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটাকে বলা হয় অভিধক ম্যাট্রিক্স বা ইউনিট ম্যাট্রিক্স বা একক ম্যাট্রিক্স অথবা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স মানে এই সবগুলো দিয়ে একই অর্থ প্রকাশ করে অভেদক বা আইডেন্টিটি তার মানে মনে রাখবা যে এই কোনো কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর কর্ণের সকল উপাদান যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বলবো তোমার হলো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আর আইডেন্টিটি কেন বলা হয় আইডেন্টিটি বা অভেদক অভেদক জিনিসটা কিন্তু এক এক প্রক্রিয়ার জন্য এক এক রকম এখন তুমি চিন্তা করো আমি যদি তোমাকে বলি এখানে ওয়ান একটা সংখ্যা এই টু একটা সংখ্যা এর সাথে কত আছে যেটা যোগ করলে এটার মান পরিবর্তন হয় না সবাই বলবে স্যার জিরো যোগ করলে মান পরিবর্তন হয় না যেমন এই ওয়ান ওয়ানই থাকে টু টু থাকে এখানে থ্রি থ্রি থাকে আবার যদি বলি যে ওয়ান টু থ্রি এগুলোর সাথে কত গুণ করলে এদের মান পরিবর্তন হয় না সবাই বলবে স্যার ওয়ান গুণ করলে মান পরিবর্তন হয় না এক দুই তিন মানে এক এমন একটা সংখ্যা যার সাথে তুমি যাকেই গুণ করো না কেন ওইটাই রয়ে যায় তাহলে এই ওয়ানকে বলা হয় হচ্ছে গুণের আইডেন্টিটি বা গুণের অভেদক এটা খেয়াল রাখবা ওয়ান হলো গুণের অভেদক আর শূন্য যোগ করলে যেহেতু তোমার এগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এই জন্য এই জিরো কে বলা হয় যোগের অভেদক ঠিক একইভাবে এটা যেহেতু ম্যাট্রিক্স তাহলে এ ম্যাট্রিক্স এর সাথে আমি যদি অন্য কোন একটা ম্যাট্রিক্স গুণ করি গুণ তো এখন আমরা শিখি নাই যখন শিখবো তখন এটা তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তুমি এখন একটু দেখতে থাকবে আর শুনতে থাকো তাহলে আমি এটার সাথে যদি বি গুণ করি তাহলে এখানে বি পাবো কারণ এ তো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স কারণ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বা অভেদক ম্যাট্রিক্স মানে ওর সাথে যা গুণ করি ওটার মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এই জন্য এটার নাম অভেদক হয়েছে যাই হোক এটা আমরা পরবর্তী তার ডিটেলসে শিখবো তুমি শুধু মনে রাখো যে 
যদি মুখ্য কর্ণ বরাবর সব ওয়ান থাকে আর বাকিগুলো সব জিরো থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আর এটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স কে সাধারণত আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় কোথাও যদি আই থাকে তাহলে তুমি বুঝে নেবে এটা হলো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখন খেয়াল করো এই যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে যেমন কারচুপি করে ডি আই এ জি দিয়ে সহজে আমরা প্রকাশ করছিলাম এটাও সহজে প্রকাশ করা যায় পুরো ডিটেইলস না লিখে আমি যদি আই 3 লিখে দিতাম তাহলেই তুমি বুঝে ফেলতে পারতে এটা একটা 3 বাই 3 ক্রমের আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আমি যদি কোনো আই 2 লিখি এর মানে হলো এটা 2 বাই 2 ক্রমের আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স মানে 1001 এটা এটা দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে আর এটা দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে মানে তিনটা সারি থাকবে তিনটা কলাম থাকবে এটা মনে রাখো এবার দেখো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স বা আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স মানে এই উপরের দিকে একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে এরকম কিছু একটা বোঝানো হয়েছে আর এই যে আমি ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে বলতেছি এটা কিন্তু বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স না হলে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স হবে না এটা কি জিনিস দেখো এই যে মুখ্য কর্ণটা না এই মুখ্য কর্ণে নিচের সকল উপাদান যদি জিরো হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এখন এই মুখ্য কর্ণের মধ্যে কি থাকবে বা মুখ্য কর্ণের উপরের দিকে কি থাকবে এটা আমার দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় হলো মুখ্য কর্ণের নিচের দিকে সবগুলো জিরো আছে কিনা এখন সবগুলো যেহেতু এখানে জিরো আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো একটা ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স ঠিক একইভাবে যদি মুখ্য কর্ণের উপরের দিকের সবগুলো জিরো হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হলো ঊর্ধ্বর জায়গায় শুধু নিম্ন ব্যবহার করবো মানে নিম্ন ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এটা তুমি একটু খেয়াল করো এখানে আমি একটা শর্ত লিখে দিচ্ছি এই শর্ত দিয়ে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য শর্ত হলো উপাদান গুলো জিরো হবে কোন উপাদান গুলো জিরো হবে যাদের আয়ের মান যে থেকে বড় সাধারণ আকার টাওয়ার একটু দেখো এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু টু এ টু থ্রি সরি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি আর এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তো এখানে আয়ের মান আর জের মান এইগুলো সব সমান মানে মুখ্য কর্ণ বরাবর সবার আয়ের মান আর জের মান সমান আর মুখ্য কর্ণের নিচে যারা আছে দেখো আয়ের মান টু জের মান ওয়ান মানে টু গ্রেটার দেন ওয়ান মানে আই গ্রেটার দেন জে আবার এটাও দেখো আয়ের মান যে থেকে বড় এটারও আয়ের মান যে থেকে বড় তার মানে আমি বলতে পারি যে এই নিচে যে তিনটা উপাদান আছে এটারই আয়ের মান যে থেকে বড় আর কারোর আর কোনো উপাদানেরই আয়ের মান যে থেকে বড় না তাহলে যদি কখনো কোনো ম্যাট্রিক্স এর ওই উপাদান গুলো জিরো হয় যে উপাদান গুলোর আয়ের মান যে থেকে বড় তার মানে এই তিনটা উপাদান যদি জিরো হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এটা যদি তোমার চারটাও হয় দেখো এ বি সি ডি জিরো ই এফ জি জিরো জিরো এইচ আই জিরো 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 জে এটা আমার একটু খেয়াল করে দেখো ভালো করে এটা হলো মুখ্য কর্ণ দেখো এই নিচের সব উপাদান গুলো কিন্তু জিরো হয়ে গেছে কারণ এদের সব উপাদান গুলো এই শর্ত মানবে তাহলে এটাও একটা ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স হবে এখানে তোমরা একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো যে কোনো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এ প্রথমটার মধ্যে জিরো সংখ্যা নাই দ্বিতীয়টার মধ্যে দ্বিতীয় লাইনের মধ্যে বা দ্বিতীয় সারির মধ্যে জিরো সংখ্যা একটা তৃতীয় সারির মধ্যে জিরো সংখ্যা দুইটা এখানে দেখো নাই একটা দুইটা তিনটা তার মানে এখানে আমি বলতে পারি যে এই ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এর সর্বনিম্ন জিরো সংখ্যা হবে মানে সর্বনিম্ন জিরো সংখ্যা হতে হবে শূন্য প্লাস এক প্লাস দুই প্লাস তিন এভাবে বের করা যায় যদি তোমাকে আমি এখন জিজ্ঞাসা করি মনে করো দশ ক্রমের ও তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি বর্গ ম্যাট্রিক্স কে সংক্ষেপে ভাবে লিখা হয় কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলি যে দশ ক্রমের একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এর মানে হলো দশ বাই দশ বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে সারি আর কলামের সংখ্যা সমান হবে তাহলে আমি দশ বাই দশ না বলে শুধু দশ ক্রমের বলতে পারি আমি তোমাকে যদি বলি দশ ক্রমের একটা ম্যাট্রিক্স এর মানে ঊর্ধ্ব 
ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সর্বনিম্ন কতগুলো জিরো থাকতে পারে মানে 10 ক্রমের একটা ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সর্বনিম্ন কতগুলো জিরো থাকতে পারে এখন তুমি চিন্তা করো সর্বনিম্ন জিরো মানে এইগুলোকে জিরো হতেই হবে না হলে কিন্তু ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স হবে না উপরের গুলোর মধ্যে কোনো সত্য নাই উপরের গুলোর মধ্যে আবার জিরো থাক আমার কিছু যায় আসে না উপরের গুলোর মধ্যে যদি জিরো থাকে তাহলে জিরোর সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু আমার তো বলছে সর্বনিম্ন কতগুলো জিরো হতে হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে সর্বনিম্ন জিরো নিচের গুলো হতেই হবে তাহলে নিচে কয়টা হবে এখন বলো তো দশ ক্রমের যদি হয় এখানে কয় ক্রমের ছিল এটা চার ক্রমের চার ক্রমের মধ্যে পেয়েছি প্রথমটার মধ্যে শূন্য পরেরটা এক পরেরটা দুই পরেরটা তিন এভাবে চলতেছে তাহলে তুমি চিন্তা করো এখানে প্রথমটার মধ্যে শূন্যটা পাবো পরেরটার মধ্যে একটা পরেরটার মধ্যে দুইটা এভাবে চলতে চলতে একদম লাস্টে দশ ক্রমের মধ্যে পাবো নয়টা শূন্য পাবো নয়টা একটু ভালো করে খেয়াল করো প্রথমটার মধ্যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান সংখ্যক শূন্য পেয়েছি মানে প্রথমটার মধ্যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো দ্বিতীয়টার মধ্যে দুই মাইনাস এক সংখ্যক শূন্য পেয়েছি তৃতীয়টার মধ্যে তিন মাইনাস এক সংখ্যক শূন্য পেয়েছি ঠিক একইভাবে চলতে চলতে দশমটার মধ্যে দশ মাইনাস এক সংখ্যক শূন্য পাবো মানে নয়টা শূন্য পাবো আর এটা যোগ করা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না কারণ এটা হলো আমরা যে শিখছিলাম স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা ছিল না সূত্র দেখো এটা ছিল সূত্র কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তাহলে তুমি চিন্তা করো এখানে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান এখানে প্রথম সংখ্যার শেষ সংখ্যার যোগফল বুঝাইছে এটা দিয়ে আর এই এন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে মোট কতগুলো সংখ্যা আছে সেটা তাহলে যদি আমি এটা যোগ করতে চাই তাহলে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান মানে প্রথম সংখ্যাটা হলো শূন্য যোগ আর শেষ সংখ্যা হলো নয় আর এর সাথে গুণ হবে পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা আছে কয়টা দশটা আর নিচে যাবে কত দুই তাহলে এখানে হিসাব করলে আমাদের এখানে সর্বনিম্ন জিরো কয়টা হবে সেটা বের হয়ে যাবে তাহলে তুমি খেয়াল করো এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে পরবর্তীতে প্রশ্ন আমি দিব তোমরা ওটা নিজেরা সমাধান করবা এবার নিচে যাই নিচে গেলে দেখো এখানে আছে হলো নিম্ন ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স একদম হুবহু হু একরকম শুধুমাত্র এখানে হলো মুখ্য কণের উপরের উপাদানগুলো জিরো হতে হবে আর এটার জন্য শর্ত হলো দেখো ওইখানে ছিল ওই উপাদানগুলো জিরো হবে যারা আই বড় যে ছোট ছিল আর এখানে আছে আই ছোট যে বড় যাদের আই ছোট যে বড় সেই উপাদানগুলোকে এখানে শূন্য হতে হবে তুমি আগেরটা খেয়াল করো আগেরটার মধ্যে দেখো শর্ত ছিল আই বড় আর যে ছোট আর এখানে শর্ত হলো আই ছোট আর যে বড় এটা আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারবা এটা তোমরা নিজেরা করে নিতে পারবা এটার জন্য একই রকম প্রশ্ন হতে পারে তাহলে তুমি এখানে দেখো আমি তোমাদের কিন্তু বারবার বলতেছি আমাকে এখানে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দেয় নাহলে তোমাদের কনফিউশন রয়ে যাবে মনে করো এই তিনটা তো আমি জিরো বানাইলাম সাথেই বাকি গুলোর মধ্যে ওয়ান জিরো থ্রি এখানে তোমার জিরো ফাইভ সিক্স এটাও যদি দেই তাহলে এটাও কিন্তু নিম্ন ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স হবে কারণ দেখো নিম্ন ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স মানে হলো মুখ্য কণের উপর এগুলো সব জিরো আছে কিনা দেখো হ্যাঁ সব জিরো তাহলে এটা নিম্ন ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স নিচে কি আছে ওটা তোমার দেখার দরকার নেই কিছু তো আছে সেটা হোক সব জিরো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না এখানে সংখ্যাও থাকতে পারে জিরোও থাকতে পারে কারণ এইগুলোর উপর কোনো শর্ত আমাকে দেয় না এখানে এই জন্য আমরা শুধু ওই শর্তটাই দেখব ওরা জিরো আছে কিনা এটা খেয়াল রেখো এখন দেখো এই উদাহরণটা দেখো আমি একটু আগে তোমাদের যেটা বুঝাইলাম ওটা যদি বুঝে থাকো তাহলে এটার উত্তর দিতে পারবা এটা দেখো কি বলা হয়েছে হচ্ছে একটি ঊর্ধ ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এর সর্বনিম্ন কতগুলো শূন্য হতে পারে যখন ম্যাট্রিক্স টির অর্ডার হলো নয় অর্ডার নয় মানে কি নয় বাই নয় ক্রমের আচ্ছা নয় বাই নয় ক্রমের মানে সারি সংখ্যা আছে নয়টা সরি এন তো হ্যাঁ এন এন সংখ্যক তাহলে এন সংখ্যক সারি আছে এন সংখ্যক কলাম আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রথম সারিতে শূন্য পাবো এক শূন্যটা দ্বিতীয় সারিতে আমি কিন্তু দেখাচ্ছি না এটা এটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটার মতো এই যেটার মতো দেখো এখানে প্রথমটার মধ্যে শূন্য সংখ্যক পরে একটা করে শূন্য থেকে শুরু করে একটা একটা করে বাড়তে থাকে একদম সর্বশেষ সারি বা কলামের সংখ্যা যা হয় তার থেকে একটা কম শূন্য পায় লাস্ট লাইনে কারণ দেখো এই যে এটার মধ্যে আমি সবগুলো তার শূন্য দিতে পারবো না একদম লাস্ট উপাদানটা তো শূন্য ছাড়া থাকতে হবে কারণ এটা মুখ্য কোণের মধ্যে পড়বে এই জন্য আমাদের এটা ঘটবে তাহলে তুমি খেয়াল করো তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে প্রথমটার মধ্যে জিরোটা শূন্য পরেরটার মধ্যে একটা পরেরটার মধ্যে দুইটা তারপরেরটার মধ্যে পাবো তিনটা এভাবে করতে করতে একদম শেষ সারিতে যেহেতু এন অর্ডার মানে এন সংখ্যক উপাদান আছে একটা সারিতে তাহলে একদম লাস্ট সারিতে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক শূ
মানে যততম সারি বা যততম কলাম তোমার শূন্য সংখ্যা তার থেকে একটা কম প্রথম সারি শূন্য দ্বিতীয় সারি ওয়ান তৃতীয় সারিতে টু চতুর্থ সারিতে থ্রি তাহলে এনতম সারিতে আসবে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার মোট কত হবে দেখো সর্বনিম্ন জিরো কতগুলো হইতে পারে এটা যোগ করে দিলে হবে যোগের নিয়ম প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা কয়টা এনই আছে কিন্তু কারণ সারির সংখ্যা কত এন তাহলে এখানে মোট উপাদান থাকবে এন সংখ্যা কি আর নিচে হলো ভাগ দুই তাই শূন্য দিলেই কি না দিলেই কি এটা কিছু যায় আসে না তাহলে আমরা বলতে পারি এন স্কোয়ার মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই টু এটাই হবে তোমার হলো তোমার সর্বনিম্ন জিরো এর সংখ্যা এবার পরেরটা দেখো বলছে যে একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর সর্বনিম্ন কতগুলো শূন্য হতে পারবে আচ্ছা কর্ণ কর্ণ ম্যাট্রিক্স মানে কর্ণের উপাদান বাদে বাকিগুলো জিরো হতেই হবে এখন যদি কর্ণের উপাদান গুলো জিরো হয় তাতে আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু মেন শর্ত হলো কর্ণের উপাদান গুলো আমরা ধরেই নিচ্ছে জিরো না বাকিগুলো জিরো হতেই হবে তাহলে আমরা চিন্তা করি যে একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর এই যে প্রধান যে কর্ণ আছে এইগুলো বাদে বাকিগুলো সব কি হবে জিরো হবে এমন হবে এটা ধরে নিলাম আমরা এ বি সি এখানে এটা হচ্ছে তিন বাই তিন ক্রমের ম্যাট্রিক্স কত তিন বাই তিন ক্রমের তাহলে এখানে মোট উপাদান হবে কয়টা মোট উপাদান হবে তিন তিনে নয়টা তাহলে মোট উপাদান হবে নয়টা আর কর্ণ বরাবর ধরেই নিলাম যে কর্ণ বরাবর এগুলো জিরো না এগুলো জিরো না হলেও সমস্যা নেই ও জিরো হলেও সমস্যা নেই তার মানে এইগুলো জিরো হতেই হবে এই জন্য আমরা বলতেছি এখানে তিনটা বাদ দিয়ে দেয় তার মানে এটাকে আরো সুন্দর করে লিখলে তিন এর স্কোয়ার মাইনাস তিন এটা হয়েছে মানে যখন তিন বাই তিন ক্রমের কর্ণ ম্যাট্রিক্স হবে তাহলে এখানে সর্বনিম্ন জিরো থাকবে থাকতে পারবে তিন এর স্কোয়ার বিয়োগ তিন তাহলে আমাকে বলো যদি এন ক্রমের হয় অর্ডার যদি এন হয় তাহলে কি হবে তিনের জন্য যদি তিন এর স্কোয়ার মাইনাস তিন হয় তাহলে এন এর জন্য হবে এন স্কোয়ার মাইনাস এন এতগুলো জিরো থাকতে পারবে সর্বনিম্ন আর যদি তোমাকে কখনো বলে সর্বোচ্চ কতগুলো জিরো থাকতে পারবে এত বুক আমি কেউ করবে না সর্বোচ্চ জিরো থাকতে পারবে এন স্কোয়ার কারণ সব জিরো দিয়ে দিলেও তো চলে শুধু সারিয়ার কলাম গুণ করলেই তো হয়ে যায় এত সহজ প্রশ্ন দিবে না এই জন্য সর্বনিম্নটাই তোমাকে দিবে সর্বনিম্নটাই ভালো করে শিখে রাখো এখন পরবর্তীটা দেখো রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স বা বিম্ব ম্যাট্রিক্স বা ট্রান্সফোস ম্যাট্রিক্স ট্রান্সফোস ম্যাট্রিক্স বলতে কোন ম্যাট্রিক্স কে একটা ম্যাট্রিক্স এর সারিকে তুমি যদি কলাম বানায় দাও মনে করো এটা প্রথম সারি এটা প্রথম কলাম মানে প্রথম সারিকে আমি প্রথম কলাম বানাই দিছি এভাবে ছিল এভাবে লিখে দিছি দ্বিতীয় সারিকে দ্বিতীয় কলাম বানাই দেওয়া হয়েছে আর তৃতীয় সারিকে এখানে তৃতীয় কলাম বানাই দেওয়া হয়েছে যখন আমি কোন একটা ম্যাট্রিক্স কে এই রকম পরিবর্তন করব তখন এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে বিম্ব ম্যাট্রিক্স এর বিম্ব ম্যাট্রিক্স বা এর ট্রান্সফোজ অনেক সময় দেখবা যে এ দিয়ে তোমাকে বলবে এর ট্রান্সফোজ কি হবে এটা খুব সহজ জিনিস শুধু সারিকে কলাম বানাই দাও অথবা কলমকে সারি বানাই দাও এখন তুমি বলতে পারো স্যার এই যে কলাম এ ডি জে প্রথম কলামকে আমি প্রথম সারি বানাই দিছি এটা বললেও তো চলে কথা তো একই যেটাই বলো সেটাই ঠিক আছে পরেরটা দেখো এখানে আছে যে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স প্রতি সম ম্যাট্রিক্স কি প্রতি সম ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য তোমার শর্ত হলো তুমি একটা ম্যাট্রিক্স এর ট্রান্সফোজ বের করবা যদি মানের কোনো পরিবর্তন না হয় একই রকম দেখা যায় ম্যাট্রিক্সটা তখন ওই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বলতে পারবো প্রতি সম ম্যাট্রিক্স যেমন দেখো এই এই ম্যাট্রিক্স এর দিকে খেয়াল করো এটার প্রথম সারি ছিল ওয়ান টু থ্রি এখানে প্রথম কলম বানাই দিলাম এটাকে দ্বিতীয় সারিকে দ্বিতীয় কলম বানাইলাম তৃতীয় সারিকে তৃতীয় কলম বানাইলাম কিন্তু তুমি খেয়াল করো তো কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা মনে হচ্ছে স্যার এক দুই তিন এক দুই তিন আপনি তো পরিবর্তনই করেন নাই দুই চার পাঁচ দুই চার পাঁচ একই রকম রয়ে গেছে হ্যাঁ এটা আসলে সারিকে কলম বানাইলেও এটার কোনো পরিবর্তন হয় না যেহেতু এটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেহেতু আমি এটাকে বলতে পারবো এটা একটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স মানে এটা ট্রান্সফোজ করলেও আগের মতোই রয়ে যায় এখন তুমি একটু খেয়াল করো এই সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স নিজে নিজে তৈরি করা কোনো ব্যাপারই না দেখো মুখ্য কর্ণটা আছে না ওয়ান ফোর সিক্স মুখ্য কর্ণ বাদে বাকিগুলোর যে ভুক্তিগুলো আছে দেখো এখানে টু এখানে টু থ্রি থ্রি ফাইভ ফাইভ তাহলে তোমাকে যদি একটা প্রতি সমিক্স বানাতে বলা হয় তুমি কিন্তু অনেক সহজেই বানাইতে পারবা তাহলে বানাই দাও যেমন এখানে ওয়ান টু থ্রি কর্ণ দিলে এখানে যদি পাঁচ দাও এখানেও তোমাকে পাঁচ দিতে হবে 
এখানে যদি ছয় দাও এখানে তোমাকে ছয় দিতে হবে এখানে সাত দিলে এখানেও তোমাকে সাত দিতে হবে তাহলে দেখো এটা তোমার সিমেটিক ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে বিষয়টা বুঝতে পারছো মানে মুখ্য কর্ণটা যা থাকবে আর বাকিগুলোর আয়নার মতো এটা প্রতিসম কেন বলা হয় পরিবর্তন কেন হয় না এটাকে যদি আমি একটা আয়না কল্পনা করি মনে করো এখানে একটা দর্পণ আছে এই আয়নাটার মধ্যে এই পাশের প্রতিবিম্ব কিন্তু এইখানে ঠিক এতটুকু দূরে যেই তৈরি হবে ছয়ের প্রতিবিম্ব কিন্তু এখানে যে তৈরি হবে সাতের প্রতিবিম্ব এখানে তৈরি হবে এই জন্য খেয়াল করো এই তোমার ইয়া ওই যে বিম্ব ম্যাট্রিক্স বা তোমার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স যেটা বল পরে আসলাম ওইটা এটার বিম্ব একই রকম দেখা যায় ট্রান্সপোজ আমরা চেঞ্জ করি একই হবে ফলাফল এই জন্য এটার নাম ওই আগেরটার নাম কিন্তু বিম্ব ম্যাট্রিক্স বলা হয়েছে আর ওই বিম্ব ম্যাট্রিক্সটা সেম রয়ে যায় আর কি বিম্ব তো আমরা জানি যে প্রতিবিম্বর হিসাবে এটা বলা হয় যাই হোক এত কিছু আমাদের দরকার নেই সোজা কথা যদি শাড়িকে কলম বানাই তারপর যদি মানের পরিবর্তন না হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো প্রতিসম ম্যাট্রিক্স এখানে দেখো আমি একটা শর্ত লিখে দিছি যে এ আই জে আর জে আই সমান হবে তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখবা এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান টু 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 থ্রি থ্রি ওয়ান থ্রি টু থ্রি থ্রি এটার মধ্যে দেখো আই জে জে আই এখানে যেটা জে এখানে সেটা আই এখানে যেটা আই এখানে সেটা জে তার মানে আই জে জে আই হয়ে গেছে এরকম না তার মানে এ আই জে আর জে আই সমান হয়ে গেল আবার দেখো থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি এই দুটা সমান হয়ে গেছে থ্রি টু টু থ্রি এটা সমান হয়ে গেছে এটাই বুঝাইছি যদি উপাদানগুলো এরকম সমান হয় কারো তাহলে এটার যদি পরিবর্তন ঘটাই এই শাড়িকে কলম বানায় তাহলে কোনো পরিবর্তন আসলে ঘটে না আর এখানে বলছি যে প্রতি সমর জন্য এ আর এ ট্রান্সফার সমান হতে হবে এটা তো আমরা দেখলামই এটা শর্ত অনুসারে তো প্রতিসম হয়েছে আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো বক্র প্রতিসম বক্র প্রতিসম জন্য দেখো স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এটার জন্য শর্ত হলো মনে করো এটা একটা ম্যাট্রিক্স এটা শাড়িকে আমি কলম বানাইলাম এই শাড়িকে কলম বানাইলাম এই শাড়িকে দ্বিতীয় কলম বানাইলাম তৃতীয় শাড়িকে তৃতীয় কলম বানাইলাম তাহলে এখানে পরিবর্তন ঘটছে কিন্তু কতটুকু পরিবর্তন ঘটছে মনে হচ্ছে আমি যদি এইটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করি আচ্ছা তোমাদেরকে আমি তো আমি তো বুঝাইনি যে কোন স্কেলার দিয়ে ম্যাট্রিক্স কিভাবে গুণ করতে হয় মনে করো এটা একটা ম্যাট্রিক্স আছে এই ম্যাট্রিক্স কে তুমি যদি কোনো স্কেলার গুণ করতে চাও মানে কোনো একটা সংখ্যা গুণ করতে চাও তাহলে সেটা প্রত্যেকটার সাথেই গুণ হবে প্রত্যেকটা ভুক্তি বা প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে গুণ হবে যেমন আমি এটার সাথে যদি তোমাকে এটাই দিই এটা মনে করো আমি টু এ বানাতে চাই মানে এর সাথে আমি কত গুণ করছি টু তাহলে তোমাকে কি করতে হবে প্রতিটা উপাদানকে টু দ্বারা গুণ করতে হবে জিরো মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স ফোর জিরো মাইনাস টেন সিক্স টেন জিরো মানে সবাইকে দুই দ্বারা গুণ করছি এটা হলো স্কেলার গুণ করার সিস্টেম তাহলে তুমি খেয়াল করো তো আমি যদি এটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করি মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটা হবে মাইনাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটাও প্লাস হয়ে যাবে তাহলে দেখো তো তখন আর এটা আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে কিনা একই হয়ে যায় মানে আমি বলতে পারি এ ম্যাট্রিক্স আর মাইনাস এ ট্রান্সফোজ ম্যাট্রিক্স একই যদি কখনো এমন ঘটনা ঘটে তখন এটাকে আমরা বলবো বক্র প্রতিসম বা বিপ্রতিসম বা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এই ধর্মগুলো অবশ্যই মনে রাখবে এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু অবজেক্টিভ আসবে এখানে দেখো মুখ্য কর্ণ কিন্তু জিরো মুখ্য কর্ণ জিরো না হলে কখনোই বক্র প্রতিসম হবে না কারণ তুমি খেয়াল করো এটার তো কোনো পরিবর্তন ঘটেই না এখানে এখানে সরাসরি বসে যায় তাহলে এখানে জিরো বাদে যদি অন্য কিছু হয় মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটার তো চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে যাবে জিরো একমাত্র সংখ্যা যার সাথে মাইনাস গুণ করলেও কিছু যায় আসে না প্লাস গুণ করলেও কিছু যায় আসে না এই জন্য এটা অবশ্যই তুমি মনে রাখবো যে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এর প্রধান কর্ণ অবশ্যই সব জিরো হতে হবে না হলে সেটা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হবেই না এখন এখান থেকে তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি এ একটা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স যার অর্ডার হলো পাঁচ বাই পাঁচ তাহলে ট্রেস অফ এ কত হবে ট্রেস মানে কি মুখ্যকণের ভুক্তিগুলার সমষ্টি তাহলে তুমি চিন্তা করো এটা যদি স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এর প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো কি হবে ম্যাট্রিক্স যত বড়ই হোক না কেন প্রধান কর্ণ পুরাটাই জিরো হবে আর সবগুলো জিরো যদি আমরা যোগ করি তাহলে ফলাফলটা কি আসবে শূন্যই আসবে এটা কিন্তু তোমার করাই লাগবে না এটা আমি বলে দিতে পারবা তাহলে অবজেক্টিভের মধ্যে পরীক্ষা আসলে তুমি যদি এই ধর্মগুলো না জানো 
তুমি দেখবে তখন বিভ্রান্ত হয়ে যাবা তুমি বুঝতেই পারবা না যে এটা প্রশ্ন আবার উত্তর দেয় কিভাবে কিন্তু প্রশ্ন তো খুব সহজ এটাই জন্য ধর্মগুলো অবশ্যই ভালো করে মনে রাখবো বিশেষ করে অবজেক্টিভ পারার জন্য এই ধর্ম পারার কোন বিকল্প নাই এবার দেখো শূন্য খাতি ম্যাট্রিক্স এখন যে ম্যাট্রিক্স গুলো আমি তোমাদের দেখাবো বা যেগুলো বুঝাবো এগুলা আসলে ম্যাট্রিক্স এর গুণ না শিখাইলে তোমরা পুরাপুরি ক্লিয়ার হবে না আমি তারপর এখানে বলে দেই যতটুকু বুঝতে পারো পরে যখন গুণ শিখাবো ম্যাট্রিক্স এর তখন তোমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে মন খেয়াল করো কোন একটা ম্যাট্রিক্স এর ঘাত যদি আমি দুই দেই বা ঘাত তিন দেই মানে এইভাবে যদি ঘাত যা মন চায় তাই দিয়ে দেই মানে একদম এন পর্যন্ত মনে করে উঠাই দিলাম আর এটার মান যদি জিরো হয় জিরো মানে কি জিরো ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে যদি জিরো ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা বলবো হলো শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স মানে এর ঘাত বৃদ্ধি করলে শূন্য হয়ে যায় এই জন্য এটার নাম হয়েছে শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স এখন তুমি চিন্তা করো এই যে এ স্কোয়ার এখানে যে এ স্কোয়ার দিলে এটা যে জিরো হয় এটা বোঝানোর জন্য আমার এ ইন্টু এ করে দেখাইতে হবে তোমাকে কিন্তু আমি তো এখনো গুণই শিখাইনি গুণের সিস্টেম শিখাইনি যেহেতু গুণ শিখাইনি সেহেতু তোমরা এটা এতটুকু মনে রাখো যে এ আর এ গুণ বলে জিরো হবে আর আমি যখন গুণ শিখাবো তখন তোমরা এটা গুণ করে দেখো এটা জিরো হয় কিনা আসলে তাহলে মনে রাখবো যে কারোর ঘাত যদি যে কোনো ঘাত দিয়ে দেয় আর তার মান যদি জিরো হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স এরপর এটা আছে হলো সমঘাতি ম্যাট্রিক্স নামের মধ্যেই রয়ে গেছে মানে আমি ঘাত যাই দেয় আগেরটাই রয়ে যাবে যেমন আমি যদি এর ঘাত স্কোয়ার দেয় এ রয়ে যাবে এর ঘাত যদি কিউব দেয় এ রয়ে যাবে এখানে এর ঘাত ফোর দিলে এ রয়ে যাবে মনে রাখবা এর স্কোয়ার যদি এ হয় তাহলে আমি এর পাওয়ার পৃথিবীর যাই দিই না বাস্তব সংখ্যা সরি বাস্তব সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা এ থাকবে কিভাবে এ থাকবে একটু খেয়াল করো এ স্কোয়ার যদি এ হয় এ কিউবকে কি লেখা যায় এ স্কোয়ার ইন্টু এ তা এ স্কোয়ার এর মান তো এ আমি যদি এ স্কোয়ার এর জায়গায় আবার এ বসাই দেই তাহলে এ ইন্টু এ হয়ে যাচ্ছে আর এ ইন্টু এ মানে কত এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ারের মান কত এ তাহলে আমি বলতে পারি যে এ স্কোয়ার এ কিউব এগুলো আসলে সব এর সমানে আর যদি পরেরটা দেই এ এ ফোর এ টু দি পার ফোর ওই যে আগের মতো এ ইন্টু এ কিউব কিন্তু এ কিউবের মান তো আমি মাত্রই দেখছি এ কিউবের মানে এখানে আবার বসাই দাও এ কিউবের মান এ বসালে এ ইন্টু এ আর এ এ গুণ করলে যে এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ারের মান তো এ এটা তো দেখলাম এখানে তাহলে মোট কথা যখন এ স্কোয়ার সমান এ হবে তখন পাওয়ার যাই দাও সবই এ হবে তাহলে মনে রাখবা যদি কোনো ম্যাট্রিক্স এর পাওয়ার যা মন চাই বসাই দাও আর তাতে যদি আগের ম্যাট্রিক্স টাই ফিরে আসে তাহলে সেটাকে বলা হবে সমঘাতি ম্যাট্রিক্স আর এরপরে আছে হলো তোমার অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স হলো যদি কোনো ম্যাট্রিক্স এর পাওয়ার তুমি দিলে সেই পাওয়ার মানে যে কোনো পাওয়ার দিলে যদি সেটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স এখন দেখো এ একটা ম্যাট্রিক্স আমরা যখন এ আর এ গুণ করব মানে এ স্কোয়ার বের করবো তখন এটা হয়ে যাবে এমন একটা ম্যাট্রিক্স ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এমন হয়ে যাবে তার মানে এটা একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে কিভাবে হবে ওই যে গুণ শেখাবো এর পরবর্তী ভিডিওতেই গুণ শেখাবো তখন তোমরা দেখলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে তাহলে মনে রাখো শুধু যে ঘাত বাড়াই দিলে যদি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সেই ম্যাট্রিক্সটাকে বলবো হলো অবেদঘাতি ম্যাট্রিক্স এরপরে আসে হচ্ছে উলম্ব ম্যাট্রিক্স বা অর্থগনাল ম্যাট্রিক্স এটার মানে হলো যদি একটা ম্যাট্রিক্স তোমাকে দেওয়া থাকে মনে করো এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এবার এটা ট্রান্সপোজ বের করবো ট্রান্সপোজ বের করা মানে কি সারিগুলো কলম বানাবো ওই যে ট্রান্সপোজ তো একটু আগে দেখলে এইবার এ আর এ ট্রান্সপোজ গুণ করলে যা হয় যদি এ ট্রান্সপোজ আর এ গুণ করলে একই হয় তাহলে এটাকে ওই এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা তখন বলতে পারবো উলম্ব ম্যাট্রিক্স এখন তোমার মনে হতে পারে স্যার এটা তো হবেই তুমি মনে রাখবা বীজগণিতের যে গুণ আর ম্যাট্রিক্স এর যে গুণ এটা কিন্তু এক না তাহলে এখানে দুই গুণ তিন ছয় হচ্ছে এখানে তিন গুণ দুই কি হচ্ছে ছয় হইতেছে তাহলে ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে কিন্তু সবসময় এটা হবে না এই জন্য ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে দেখবা যে এ বি আর বি এ এই দুইটার মধ্যে কিন্তু ভিন্নতা আছে এই দুটা সমান না এ বি আর বি এ সমান না এই জন্য আমরা এখানে যদি এই যে এটার সাথে এটা আর এটার উল্টা গুণ করলে যদি সেম হয় তাহলে এটাকে উলম্ব ম্যাট্রিক্স বলবো অন্যথায় না তোমার মনে হতে পারে স্যার এটা তো সমান হবেই না সব সময় সমান হবে না সব ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে সমান হবে না কিছু বিশেষ ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে সমান হবে আর ওই বিশেষ ম্যাট্রিক্স গুলোকে আমরা বলতেছি হলো তোমার 
উলম্বোম্যাট্রিক্স বা অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স আর আজকে ম্যাট্রিক্সের সমতা দিয়ে আজকে শেষ করব পরবর্তীতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা যোগ বিয়োগ আর গুণগুলো শিখে নিব ম্যাট্রিক্সের এখন ম্যাট্রিক্সের সমতা মানে হলো দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি তুমি সমান বানাতে চাও মনে করো এ একটা ম্যাট্রিক্স বি একটা ম্যাট্রিক্স এই দুইটাকে আমরা সমান বানাতে চাই এটা যদি সমান হতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা অনুরূপ ভুক্তি সমান হতে হবে অনুরূপ ভুক্তি বলতে মনে করো প্রথম সারির প্রথম কলাম এটারও তো প্রথম সারির প্রথম কলামের একটা উপাদান আছে তাহলে এই এ আর ডাব্লু এখানে সমান হওয়া লাগবে এখানে দ্বিতীয় সারি সরি প্রথম সারির দ্বিতীয় কলাম এটা প্রথম সারির দ্বিতীয় কলাম তাহলে এখানে বি এবং এক্স সমান হওয়া লাগবে এখানে সি এবং ওয়াই সমান হওয়া লাগবে এখন ডি এবং জেড সমান হওয়া লাগবে এখানে তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো খুব সহজ জিনিস হ্যাঁ এটা আসলেই সহজ কিন্তু এটা দিয়ে অবজেক্টিভ দিলে অনেকেই তারপরে ভুল করে আমি যদি তোমাকে বলি যে এ একটা ম্যাট্রিক্স এটা হলো এক্স ওয়াই জেড ডাবলু আর বি একটা ম্যাট্রিক্স এটা হলো তোমার এ বি থ্রি ওয়াই এখন তোমাকে আমি বললাম যে জেড এর মান কত এখন তুমি যদি না জানো যে দুইটা সরি আমি এ এখানে শর্ত দেয় নাই তো এ সমান বি এটা হলো শর্ত মানে এ আর বি ম্যাট্রিক্স সমান এখন আমি তোমাকে বললাম যে জেড সমান কত হবে তো তুমি যদি নাই জানো যে দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান হওয়ার শর্ত কি অনুরূপ ভুক্তিগুলো সমান হওয়া লাগে এটা এটা সমান এটা এটার সমান এটা এটার সমান তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো কি জেড সমান আসলে হচ্ছে থ্রি তার মানে এই ধর্মগুলো আমাদের জানতে হবে ধর্মগুলো জানলে আমরা তোমার অবজেক্টিভ গুলো পারবো তারপর যদি তোমাদের এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলো আমি পরের ভিডিওতে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই সালামু আলাইকুম